Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей, и я приветствую вас на канале Rustories, где я читаю для вас короткие увлекательные рассказы на русском языке. Сегодня я прочитаю вам рассказ про добычу жемчуга. Итак, поехали! Многие думают, что жемчужины растут в красивых раковинах на дне моря. За ними ныряют ловцы жемчуга, достают раковины, раскрывают, и миру является красота. Это заблуждение верно на 10%. Именно 10% приходится сегодня на добычу дикого жемчуга. 90% это продукт японских жемчужных ферм. А знаете ли вы, что до 1921 года основным поставщиком жемчуга на мировой рынок была Россия? И за ним не приходилось нырять в холодное Белое море. Основным товаром на рынке был речной жемчуг. Зарождается он в раковинах речных моллюсков которые называются перловицами или жемчужницами. А еще их называют речными мидиями. Выглядят они как обычные ракушки, только размером побольше, около 12 сантиметров. Обитают в чистых реках на глубине от полуметра до метра. И нырять не надо. Ходи и собирай. Добычей жемчуга занимались в Пермской, Каз Казанской, Вятской, Ярославской губерниях. Первенство держали Архангельская и Алонецкая губернии. На севере этим промыслом занимались мужчины. Ловили жемчуг с конца мая до конца сентября. Для поиска использовали оригинальное немудренное приспособление. Называлось оно водогляд. Из бересты сворачивалась труба диаметром около 15 сантиметров и длиной около метра. Такая берестяная труба опускалась в отверстие в плоту и через нее разглядывалось дно. Наткнувшись на скопление раковин, вытаскивали раковины специальными длинными щипцами и сачками. А на мелководье искали ракушки ногами. Это занятие было под силу и детишкам. За Крупную ровную жемчужину можно было выручить 5 рублей. К примеру, корова стоила 10 рублей. Конечно же, речной жемчуг отличается от морского, но его было очень много. Объемы добычи жемчуга поражают. Например, экспорт речного жемчуга в 1860 году составил 182 тысячи рублей. Это колоссальные деньги по тем временам. Если пересчитать на современные, то это около миллиарда долларов. Государство не раз пыталось взять добычу жемчуга под контроль. В 1721 году указом Петра I весь добытый жемчуг должен был сдаваться в казну. Но крестьяне не хотели исполнять этот указ. И спустя 13 лет во времена правления Анны Иоанновны был издан другой указ, разрешающий добычу жемчуга с условием, что самый крупный 
лучший жемчуг будет сдаваться, и за него будет выплачиваться вознаграждение. К огромному сожалению, в начале 20 века жемчуг закончился. Везде и сразу. Началась глобальная индустриализация. Стали строить ГЭС, сплавлять лес. Реки загрязнились, жемчуга не стало. Ракушки есть, а жемчуга нет. Теперь одна надежда на японцев и их жемчужные фермы. Друзья, вот такая удивительная история. Если вам понравился рассказ, поставьте лайк этому видео, нам будет очень приятно. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!